আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এটি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির একটি অংশ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে এটি অনেক বেশি আসে তো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এটি নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ না এটি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এটা আমরা অনেকেই পারি না তো আজকের পার্টে আমরা কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিব তোমাদেরকে তো এর জন্য আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে তোমরা যদি আমাদের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির যে প্রথম পার্ট সেটা যদি না দেখে থাকো তাহলে এই পার্টের যে অঙ্কগুলো মানে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করব যেভাবে সেটা তোমরা বুঝবে না তো এই জন্য তোমাদেরকে আমি বিশেষ করে বলবো যে তোমরা অবশ্যই প্রথম পার্ট দেখবে দেখার পর এই পার্টটা দেখবে তাহলে তোমরা কি করতে পারবা সহজেই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারবা আর যদি ওই পার্ট না দেখে তোমরা এটা দেখো তাহলে তোমরা কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট কি করতে পারবে না নির্ণয় করতে পারবে না মানে কিভাবে করতে সেটা তোমরা বুঝবে না তো বেশি কথা না বলে আমি আমার অঙ্কে চলে যাব তো আমি আজকে যে অঙ্কটা সমাধান করে দিব এটা হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর যে হিসাব বিজ্ঞান বই আছে ওই হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের আটাইশ নম্বর পেজে অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে মানে এন্ট্রি দেওয়া আছে লেনদেন ওই লেনদেনগুলোকে আমি আজকে ডেবিট ক্রেডিট করে দেখাবো তোমাদেরকে তো অবশ্যই তোমরা যার যার যে বই আছে সে বইয়ে লক্ষ্য করবা প্রশ্নগুলো যে কি কি এন্ট্রি দেওয়া আছে আমি প্রথমেই বলবো যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমি প্রথম পাঠে আলোচনা করছি তো ওই বিষয়গুলো আমি আর একবার রিভিউ করতেছি তোমাদের মাঝে সেগুলো হচ্ছে আমি বলছিলাম আমার কাছে যা আসবে তা ডেবিট যেই নামে আসবে ওই নামটাকে ডেবিট দিকে লিখতে হবে আমার কাছ থেকে যা চলে যাবে তা ক্রেডিট যেই নামে চলে যাবে ওই নামটাকে আমি ক্রেডিট দিকে লিখব সম্পদকে সম্পদ নামে লিখব সম্পদ বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট সকল খরচ হিসাব বিজ্ঞানের ডেবিট দিকে বসবে খরচকে খরচ নামে লিখব খরচের যেই নামটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে আয়কে আয় নামে লিখব সকল আয় হিসাব বিজ্ঞানের ক্রেডিট দিকে বসে প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে মিল আছে যেমন খরচ ডেবিট দিকে বসে আয় ক্রেডিট দিকে বসে খরচকে খরচ নামে লিখতে হবে আয়কে আয় নামে লিখতে হবে ক্রয় সবসময় ডেবিট দিকে বসে ক্রয়ের সাথে সম্পর্ক কার পাওনাদারের বিক্রয় সবসময় ক্রেডিট দিকে বসে বিক্রয়ের সাথে সম্পর্ক দেনাদারের দেনাদারের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা যায় না তাকে অনাদায় পাওনা বা কুড়িন বলে আমরা দেনাদার হতে পাই পাওনাদারকে দিই তো আমি এগারোটা বিষয় মানে এগারোটা লাইন আমি প্রথম পাঠে আলোচনা করছি খুব সুন্দর করে তোমরা অবশ্যই সেটা দেখবে তাহলে তোমরা আজকের যেই বিষয়টা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় সেটা বুঝতে পারবে তাহলে আমি এখন অঙ্কটা শুরু করি যে কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করব এটার জন্য তেমন কঠিন কোনো গড়াকতে হবে না তোমাদেরকে সহজ একটা গড়াক বা তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমি ঘরটা কিভাবে আঁকতেছি প্রথমে দিবা তারিখ তারপরে বিবরণ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আমি একটু কথা বলে নেই যে ডেবিট ক্রেডিটের যে ঘর মানে শখ এটা এক একজন শিক্ষক এক একভাবে করে তো তোমাদের কাছে যেই শখটা সহজ মনে হবে তোমরা সেই শখটা দিয়ে কি করতে পারো অঙ্ক তৈরি করতে পারো যে আমি যেভাবে শখ আঁকছি এভাবে আঁকতে হবে বিষয়টা কিন্তু এমন না মূল বিষয়টাই হচ্ছে যে কিভাবে দুইটা পক্ষ শনাক্ত করবা কোনটা ডেবিট দিকে বসবে কোনটা ক্রেডিট দিকে বসবে মনে রাখবা একটা লেনদেনের কিন্তু দুইটা পক্ষ হবে একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো এইটা তুমি ফোকাস করো এটাকে ভালোভাবে বুঝো যে কিভাবে একটা এন্ট্রিকে দুইটা পক্ষে আমরা পরিণত করব গড়টা হয়তো বা তুমি এভাবেও করতে পারো বা অন্য শিক্ষকেরটা যদি তোমার কাছে সহজ মনে হয় তুমি সেটাও করতে পারো তাতে কোনো কি নেই সমস্যা নাই তাহলে দেখো আমি গড়টা ফিল আপ করি তাহলে আমি লিখব তারিখ বিবরণ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তাহলে গড়টা কিভাবে আঁকলাম দেখো তারিখ বিবরণ ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা 
এখন সিরিয়াল অনুযায়ী আমি অঙ্কগুলো তোমাদেরকে ডেবিট ক্রেডিট করে দিব দেখো এক নম্বরে এই জায়গায় বলা আছে জনাব হাসান নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো জনাব হাসান নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল তো এই যে জনাব হাসান পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে মনে করো প্রত্যেকে নিজেকে নিজে মনে করো যে তুমি হচ্ছ জনাব হাসান তো তোমার কাছে কোনো টাকা ছিল না আমি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাকে দেই দেওয়ার পরে যদি তোমাকে বলি যে যাও তুমি কি করো ব্যবসা করো তাহলে তোমার কাছে কিন্তু কোনো টাকা ছিল না আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার ফলে তোমার কাছে টাকার পরিমাণ কি পাইছে বৃদ্ধি পাইছি এবং আমি টাকাটা দেওয়ার সময় তোমাকে বলে দিছি যাও তুমি কি করো ব্যবসা করো তাহলে তোমার কাছে কি আসছে তুমি কি পাইছো শুধুমাত্র তুমি চিন্তা করবা যে তুমি কি পাইছো আর তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে এই চিন্তাটা মাথায় রাখবে যে তোমার কাছে কি আসছে আর তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে তো আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তোমাকে বললাম যাও তুমি কি করো ব্যবসা করো তাহলে তোমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে আর তোমার কাছে যা আসবে ওই জিনিসটাকে তুমি ডেবিট দিকে বসাবা ডেবিট মানে উপরের সাইড উপরের দিকে লিখবা তাহলে যেহেতু তোমার কাছে নগদ টাকা আসছে আর টাকাকে কিন্তু টাকা নামে লিখতে পারবা না টাকাকে লিখতে হবে নগদার নামে তাহলে আমি এই জায়গায় এক তারিখ দিলাম দেওয়ার পর আমি এই জায়গায় লিখবো নগদান হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট লেখার পরে এই যে এক তারিখে ব্যবসা শুরু করার সময় মনে রাখবা সব সময় টাকা কে দিবে মালিক আমি আবারও বলি ব্যবসা শুরু করার সময় টাকা কে দিবে মালিক আর মালিক ব্যবসায় যা কিছু দিবে তা হচ্ছে কি মূলধন আমি আবারও বলি মালিক ব্যবসায় যা কিছু দিবে তা হচ্ছে কি মূলধন আর মূলধন সব সময় কোথায় বসবে ক্রেডিট দিকে বসবে তাহলে লিখবা মূলধন হিসাব ক্রেডিট লেখার পর এইভাবে একটা দাগ দিয়ে দিবা সমপরিমাণ টাকা ডেবিট দিকে লিখবা সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট দিকে লিখবা মনে রাখবা তুমি যদি ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারো তাহলে তুমি সহজে যাবেদা নির্ণয় করতে পারবা তুমি হিসাব শ্রেণী পারবা তুমি কারণ সহ ডেবিট ক্রেডিট পারবা কারণ ডেবিট ক্রেডিট হচ্ছে মূল আর ডেবিট ক্রেডিট পারলে যাবেদা পারবা যাবেদার জন্য নতুন কিছু শেখা লাগবে না শুধু একটা ঘর দিয়ে দিলে অতিরিক্ত সেটা যাবেদা হয়ে যাবে এক তারিখ শেষ দুই তারিখ একটা দেখো অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় অফিসের জন্য কি ক্রয় করছি আসবাবপত্র ক্রয় করছি তাহলে আসবাবপত্র আমার জন্য একটা কি সম্পদ আমি আবারও বলি আসবাবপত্র হচ্ছে আমাদের জন্য কি একটা অ্যাসেট সম্পদ তো আমি যে আসবাবপত্র ক্রয় করছি তার সাথে আবার ক্রয় লেখা আছে মনে রাখবা সম্পদের সাথে ক্রয় এবং বিক্রয় কথাটা যদি উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা ক্রয় বিক্রয় নামে লিখব না কেন লিখব না কারণ আমরা জানি সম্পদকে সবসময় কি নামে লিখতে হবে সম্পদ নামে লিখতে হবে সম্পদকে কখনো ক্রয় বিক্রয় নামে কি করা যাবে না লিখা যাবে না কোনো সম্পদের সাথে ক্রয় এবং বিক্রয় কথাটা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্রয় বিক্রয় নামে লিখব না কেন এটা হিসাব বিজ্ঞানের একটা নিয়ম সম্পদকে কি নামে লিখতে হবে সম্পদ নামে লিখতে হবে যেহেতু আমি আসবাবপত্র ক্রয় করছি আমার কাছে কি আসছে আসবাবপত্র আসছে তাহলে আসবাবপত্র আমার জন্য একটা কি সম্পদ সম্পদ কি বাড়ছে নাকি কমছে অবশ্যই বাড়ছে যেহেতু আমি সম্পদ ক্রয় করছি আমার কাছে সম্পদ আসছে আর আমার সম্পদের পরিমাণ কি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেবিট দিকে বসে আর সম্পদকে কি নামে লিখতে হবে সম্পদ নামে লিখতে হবে সম্পদের যেই নামটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তাহলে এই জায়গায় প্রশ্নে সম্পদের নামটা কি দেওয়া আসবাবপত্র তাহলে আমি লিখব আসবাবপত্র আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট এবার এই আসবাবপত্র ক্রয় করতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে তো আমার কাছ থেকে যেটা চলে যাবে সেটা কোথায় লিখব ক্রেডিট পাশে আমি আবারও বলি আমার কাছ থেকে যদি কোনো জিনিস চলে যায় তাহলে আমি ক্রেডিট দিকে লিখব আমার কাছ থেকে কি গেছে নগদ টাকা টাকাকে কি আমরা টাকা নামে লিখব না আমি টাকাকে টাকা নামে লিখব না আমি টাকাকে কি নামে লিখব নগদান তাহলে আমি এই জায়গায় লিখব নগদান নগদান হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট নাম্বার তিন কর্মচারীর বেতন প্রদান ছয় টাকা 
কর্মচারী কি প্রদান বেতন প্রদান তাহলে বেতন এই জায়গায় কি বেতনটা কি তোমার জন্য বেতন একটা কি খরচ ব্যয় তাহলে কর্মচারীর বেতন প্রদান করছি ছয় হাজার টাকা বেতন একটা কি খরচ মানি ব্যয় আর আমরা জানি সকল খরচ হিসাব বিজ্ঞানের ডেবিট দিকে বসে খরচকে খরচ নামে লিখতে হবে খরচের যে নামটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে ওই নামটাকেই তুমি ডেবিট দিকে লিখবা তাহলে এই প্রশ্নে খরচের কোন নামটা দেওয়া আছে বেতন তো খরচের তো অনেক নাম থাকতে পারে বিজ্ঞাপন থাকতে পারে ভাড়া থাকতে পারে তাহলে এই জায়গায় যেই নামটা থাকবে প্রশ্নে যেই নামটা থাকবে তুমি ওই নামটাকে ডেবিট দিকে লিখবা কেন লিখবা খরচ সবসময় ডেবিট দিকে বসে তাহলে এই জায়গায় আছে বেতন তাহলে তুমি লিখবা বেতন হিসাব ডেবিট বেতন দিতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে তাহলে নগদ টাকা যেহেতু চলে গেছে আমি কোথায় লিখবো নগদানকে ক্রেডিট দিকে লিখব কেন লিখব কারণ আমার কাছ থেকে যদি কোনো কিছু চলে যায় তাহলে আমরা কোথায় লিখব ক্রেডিট পাশে লিখব তাহলে লিখলাম নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তারপরে দেখো পাঁচ তারিখ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিছি পঁচিশ হাজার টাকা আচ্ছা ব্যাংকে টাকা জমা দিছি পঁচিশ হাজার টাকা অথবা এন্ট্রিটা এইভাবে থাকতে পারে যে ব্যাংকে পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো কারণ আমরা জানি ব্যাংকে যদি আমি হিসাব খুলতে চাই তাহলে অবশ্যই কি জমা দিতে হবে টাকা টাকা জমা না দিয়ে তো ব্যাংকে হিসাব খোলা যাবে না তাহলে আমি আমার পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে একটা হিসাব খুলছি অথবা ব্যাংকে জমা দিছি তাহলে বলো তো ব্যাংকে যে আমি পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিছি ব্যাংকে আমার টাকার পরিমাণ কি বাড়ছে নাকি কমছে অবশ্যই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে কেন কারণ আমার টাকা আমি ব্যাংকে কি করছি জমা রাখছি আমি যে টাকাটা ব্যাংকে জমা রাখছি তখন ব্যাংক আমার জন্য কি হয়ে গেছে সম্পদ কেন সম্পদ হয়েছে আবার তোমরা মনে করো না সব ব্যাংক আমার জন্য সম্পদ যে ব্যাংকে আমি টাকা জমা রাখবো ওই ব্যাংক আমার জন্য কি হবে সম্পদ কেন আমার টাকা ওই ব্যাংকে কি আছে জমা আছে তাহলে সম্পদের পরিমাণ কি বাড়ছে নাকি কমছে অবশ্যই সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে আর এই জায়গায় সম্পদের নামটা কি ব্যাংক সম্পদের যেই নাম থাকবে সেই নামে লিখবা তাহলে এই জায়গায় লিখব ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবার ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে কারণ ব্যাংকের টাকা জমা দিলে তো নগদ টাকাই দিতে হবে তাহলে আমার কাছ থেকে কিন্তু নগদ টাকার পরিমাণ কমে গেছে তাহলে যেহেতু নগদ টাকা আমার কাছ থেকে চলে গেছে আমার কাছ থেকে যেটা চলে যাবে সেটা ক্রেডিট পাশে যাবে তাহলে নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট মনে রাখবা একটা এন্ট্রি দুই দিকে প্রভাব বিস্তার করবে ডেবিট এবং ক্রেডিট দিকেই বসবে কিন্তু তারপরে দেখো নাম্বার ছয় পণ্য বিক্রয় করা হলো আঠারো হাজার টাকা আমি পণ্য কি করছি বিক্রয় করছি আঠারো হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় আঠারো হাজার টাকা তাহলে আমি যে পণ্য বিক্রয় করছি আঠারো হাজার টাকা তো এই পণ্য বিক্রয়ের ফলে আমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা চলে আসছে একটু লক্ষ্য করো আমি যে পণ্য বিক্রয় করছি আঠারো হাজার টাকা আমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে আর আমার কাছে যা আসবে তা কোথায় বসবে ডেবিট দিকে বসবে তাহলে আমি লিখব নগদান হিসাব ডেবিট এবার আমার কাছে যে নগদ টাকা আসছে আমি কি করছি বিক্রয় করছি আর বিক্রয় কথাটা সব সময় ক্রেডিট দিকে বসবে তাহলে আমি লিখব বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আঠারো হাজার টাকা ঠিক আছে তারপর দেখো মাঝখানে একটা এন্ট্রি অবশ্যই মিসিং হয়ে গেছে পণ্য ক্রয় সেটা আমি করে দিচ্ছি পণ্য ক্রয় কয় হাজার টাকা বিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছি পণ্য ক্রয় আচ্ছা ক্রয় কথাটা সবসময় কোথায় বসবে ক্রয় কথাটা সবসময় ডেবিট পাশে বসবে আমি আবারও বলি ক্রয় কথাটা সবসময় কোথায় বসবে ডেবিট পাশে বসবে তো যেহেতু আমি পণ্য ক্রয় করছি আর ক্রয় শব্দটা সবসময় কোথায় বসবে ডেবিট পাশে বসবে তাহলে আমি এই জায়গায় লিখব ক্রয় হিসাব 
ডেবিট এবার পণ্য ক্রয় করতে গিয়ে আমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে আমার কাছ থেকে যেটা চলে যাবে সেটা কোথায় লিখব ক্রেডিট পাশে তাহলে আমি জায়গায় লিখব নগদান হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট এখন পণ্য ক্রয় এই জায়গায় ক্রয়কে ক্রয় নামে লিখতে পারছি একটু আগে আসবাবপত্রের সাথে ক্রয় ছিল ওই ক্রয়কে কিন্তু ক্রয় নামে লিখতে পারি নি মনে রাখবা তোমরা যে পণ্য দ্রব্যকে সবসময় ক্রয় নামে লিখতে হবে আর সম্পদের সাথে ক্রয় কথাটা উল্লেখ থাকলে ক্রয় নামে লিখতে পারবে না তো পণ্যর সাথে যে ক্রয় আছে অবশ্যই এই ক্রয়কে তোমরা ক্রয় নামে লিখতে পারবা কারণ আমরা পণ্য দ্রব্য এই দুইটার নামে কোনো হিসাব খুলি না এই দুইটার নামে আমরা যে হিসাবটা খুলি সেটা হচ্ছে ক্রয় হিসাব আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমি বাকিগুলো এটা মোসার পরে তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এখন আমরা সাত নম্বর এন্ট্রিটা দেখো একটু লক্ষ্য করো সাত নম্বর এন্ট্রি বলছে বিজ্ঞাপন বাবদ চেক প্রদান করা হলো বিজ্ঞাপন বাবদ কি প্রদান চেক প্রদান তাহলে বিজ্ঞাপন তোমার জন্য একটা কি বিজ্ঞাপন একটা খরচ মানে ব্যয় আর সকল খরচ হিসাব বিজ্ঞানের ডেবিট দিকে বসে খরচ কি কিনে আমি লিখবা খরচ নামে লিখবা তাহলে এই জায়গায় লিখবা বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট এবার আসো বিজ্ঞাপন বাবদ চেক প্রদান বলছি কিন্তু তো বিজ্ঞাপন করে কি তুমি নগদ টাকা দিস না তুমি এই জায়গায় বিজ্ঞাপন করে কি দিস চেক দিস আর মনে রাখবা চেক থাকলে কি লিখতে হবে ব্যাংক কারণ চেক নামেও আমরা কোনো কি খুলি না হিসাব খুলি না তাহলে আমি এই জায়গায় কি লিখব ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তারপরে আট নম্বর দেখো কমিশন পাওয়া গেল তিন হাজার টাকা তুমি কি পাইছো কমিশন পাইছো আচ্ছা কমিশন যদি পাই আমরা তাহলে কি পাবো নগদ টাকা কারণ আমি কমিশন পাইছি তাহলে কমিশন যে পাইছি আমি আমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে তাহলে টাকাকে কি টাকা নামে লিখবো না তাহলে আমি লিখবো নগদান নামে লিখবো নগদান হিসাব ডেবিট এবার আমি যে এই যে নগদ টাকাটা পাইছি মানে আমার কাছে যে নগদ টাকা আসছে কৃষির বিনিময়ে আমার কাছে নগদ টাকা আসছে কমিশনের বিনিময়ে এই জন্য কমিশন কথাটা ক্রেডিট পাশ লিখব কারণ কমিশন আমার জন্য একটা কি আয় তাহলে এই জায়গায় লিখব কমিশন হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট নয় নম্বর দেখো ব্যাংকের নিকট হতে সুদ পাওয়া গেল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এন্ট্রি ব্যাংকের নিকট হতে সুদ পাওয়া গেল তাহলে ব্যাংকের নিকট যে তুমি সুদ পাইছো তুমি কি নগদ টাকা পাইছো না এই জায়গায় একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা ব্যাংক কখনো তোমাকে নগদে সুদ দিবে না এবং ব্যাংক তোমার কাছ থেকে কখনো নগদে চার্জ কেটে নিবে না এটার মানে হচ্ছে মনে করো ব্যাংক তোমাকে পাঁচশো টাকা সুদ দিবে এখন ব্যাংক তোমাকে ফোন দিয়ে বলবে না যে ভাই আমাকে নগদ পাঁচশো টাকা দিন বিষয়টা এরকম না ব্যাংক তোমাকে যদি পাঁচশো টাকা সুদ দেয় তাহলে তোমার অ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে মানে ওই সুদের টাকাটা তোমার অ্যাকাউন্টে বৃদ্ধি পাবে এটা তোমাকে ব্যাংক ডেকে নিয়ে পাঁচশো টাকার একটা নোট দিয়ে দিবে না বিষয়টা এরকম না তাহলে ব্যাংক যদি সুদ দেয় তাহলে সেটা কি হবে না নগদই দিবে না মানে তুমি নগদ টাকা পাও নাই তোমার টাকা কই বাড়ছে ব্যাংকে কেন ব্যাংক সুদ দিছে তো আগে তোমার যা টাকা ছিল ওই টাকার সাথে নতুন করে যে সুদ দিছে সেটা বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমার টাকা কোথায় বাড়লো ব্যাংকে তাহলে যেহেতু আমার সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে আর আমরা জানি সম্পদকে সম্পদ নামে লিখতে হবে তাহলে আমি লিখব ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবার কিসের বিনিময়ে আমি ব্যাংকে টাকা বাড়ছে সুদের বিনিময়ে ব্যাংক সুদ তাহলে আমি এই জায়গায় লিখব ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তারপরে দেখো ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো পনেরো হাজার টাকা ধারে পণ্য কি করছি বিক্রয় করছি একটু আগে ছিল নগদে পণ্য বিক্রয় করছিলাম তো নগদে পণ্য বিক্রয় করলে আমার কাছে নগদ টাকা আসবে বাট এবার আমি ধারে পণ্য বিক্রয় করছি আমার কাছে কি নগদ টাকা আসছে না আসে নাই নিজেকে নিজে কোশ্চেন করবা মানে প্রশ্ন করবা তাহলে তুমি সহজে বুঝতে পারবা ধারে যে তুমি পণ্য বিক্রয় করছো তুমি কি নগদ টাকা পাইছো না পাও নাই পাবা আমরা কার কাছে পাই এভাবে কোশ্চেন করবো আমরা কার কাছে পাই আমরা টাকা পাই দেনাদারের কাছে আর দেনাদার আমার জন্য একটা কি সম্পদ আমি আবারও বলি দেনাদার আমার জন্য একটা কি সম্পদ তাহলে এই জায়গায় হবে দেনাদার হিসাব 
ডেবিট কারণ আমি টাকা পাই নেই টাকা পাবো আমরা কার কাছে টাকা পাই দেনাদারের কাছে তাকে দেই পাওনাদারকে দেই তাহলে এই যে দেনাদার হিসাব লেখলাম কিসের বিনিময় দেনাদারের পরিমাণ বাড়লো আমি বিক্রয় করছি বিদায় তাহলে বিক্রয় কথাটা সব সময় ক্রেডিট দিকে বসবে তাহলে লিখবা বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তারপরে দেখো ভাড়া বাবদ চেক প্রদান করা হলো ছয় হাজার টাকা ভাড়া বাবদ চেক প্রদান তাহলে ভাড়া তোমাদের জন্য কি একটা খরচ মানে ব্যয় ভাড়া তোমাদের জন্য কি খরচ মানে ব্যয় তাহলে খরচকে কি নামে লিখবা খরচ নামে লিখবা তাহলে লিখবা ভাড়া হিসাব ডেবিট এবার এই ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে নগদ টাকা না এই জায়গায় কিন্তু তুমি চেক দিস আর সব সময় মনে রাখবা চেক থাকলে কি হবে ব্যাংক চেক থাকলে কি হবে ব্যাংক তাহলে এই জায়গায় লিখবা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট লাস্ট একটা এন্ট্রি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন আট হাজার টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন দুইভাবে হয় তোমরা মনে রাখবা ব্যাংক হতে উত্তোলনটা দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে মালিক তার নিজের জন্য করে আর একটা হচ্ছে ব্যবসায়ের জন্য করে তো তুমি বুঝবা কিভাবে যেটা কি মালিক তার নিজের জন্য করছে নাকি ব্যবসায়ের জন্য করছে যখন ব্যক্তিগত শব্দটা লাইনে বলা থাকবে ওই প্রশ্নটাতে যদি ব্যক্তিগত বলা থাকে তাহলে তুমি বুঝে নিবা এটা মালিক তার নিজের জন্য করছে আর যদি ব্যক্তিগত উল্লেখ না থাকে তখন তুমি বুঝে নিবা এটা ব্যবসায়ের জন্য করছে তাহলে এই জায়গায় বলছে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এই জায়গায় ব্যক্তিগত নাই আর ডিরেক্টলি এই জায়গায় ব্যবসা বলেই দিছে তো ব্যাংক হতে যদি আমি টাকা উত্তোলন করি তাহলে কি আমি উত্তোলন ডেবিট দিকে লিখবো না না উত্তোলন কিন্তু ডেবিট দিকে লিখা যাবে না উত্তোলন কথাটা একমাত্র মালিকের ব্যক্তিগত কাজের সাথে জড়িত এই জায়গায় তো মালিক টাকা উত্তোলন করে নেই কার জন্য করছে ব্যবসায়ের জন্য করছে তাহলে ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক হতে যদি টাকা উত্তোলন করে তোমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে তাহলে তুমি এই জায়গায় কি লিখবা নগদান হিসাব লিখবা তাহলে লিখবো নগদান হিসাব ডেবিট এবার ব্যাংকের টাকার পরিমাণ কি বাড়ছে নাকি কমছে ব্যাংক থেকে টাকা যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে অবশ্যই ব্যাংকের টাকার পরিমাণ কি হয়েছে কমে গেছে তাহলে আমি এই জায়গায় কি লিখবো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট লিখবো সমপরিমাণ টাকা ডেবিট সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয় ডেবিট ক্রেডিটের একটা এন্ট্রিকে দুইটা পক্ষে তুমি বিভক্ত করবা একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট সবসময় মনে রাখবা তুমি কি পাইছো আর তোমার কাছ থেকে কি চলে গেছে খরচ এন্ট্রিগুলো কি খরচ নাকি সম্পদ খরচ ডেবিট দিকে বসবে হ্যাঁ খরচকে খরচ নামে লিখতে হবে এই জিনিসগুলো যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি কি করতে পারবা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারবা আর বাসায় বেশি বেশি কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আর এই আমি আজকে যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করাইছি এগুলোর ভিতরে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে সেগুলো আমাকে জানাবা আমি তোমাদেরকে এগুলো সমাধান করে দিব আর আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের একটু ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু